¿Qué? In faltando inspiración para la tarea. Ahí está el tipo. Uh... Ya no hablemos. No speak, ¿ok? ¡Hi, teacher! <risa> <laughs> Do it, but in English. Continue. Yes. Oh, Emerson. <laughs> no, the homework. Yeah. What's wrong with the homework? Uh, the Finnish homework on Emerson. An exercise, not easy. Which exercise uh -huh. is not easy? Section four, number eleven. 4.11, okay, hold on. But I'm finished. But you're done, you're, I'm done, you're done? Yes. Okay, so it wasn't difficult. Ali helped you, okay, helped me. Ali helped me, okay. Section four. Hmm. Yes. I'm curious now, hold on. Everybody else, I hope you're doing your platform exercises. 4.11, uh, uh, 8, there's no 4.11, there's 4.13. Mm -hmm. There's 4.13, uh, Emerson, not 4.11. Let me see. Let me see, let me check. One more, please. Yeah, 4.13 and then 4.11 is just a lesson objective. No, 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 it's 4.6. 4.6. Uh, okay, oh, there we go, okay. Oh. Write questions to match this statement. My brother is 26 years old, so what's the question? Is that, is this right? Is he? How old is he? Like that? No, 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 no. How old is your brother? Is your brothers? How old is like that? your brother? How old is your brother? Yes. Okay. Yeah. True. Okay. Okay. How tall are you? Yes. Okay. And this was difficult. Oh. And number four. Oh, number four. Okay, my sister's hair is medium length. Yes. How long? My sister's hair is medium length. How long? Um, your sister is your. Oh, oh, oh. Your, your sister's hair. 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 Okay. Yes. Uh, that's because I'm sure you don't use this very often. So, seguro que no estás ocupando esto muy a menudo, el, el nombre posesivo. Así right? me pasó a mí, por eso me costó pasar. Ahora, esto se nos está olvidando, señores. Eh, y lo que no practico se arruina. So, para hacer eso, estoy evitando hacer esto. Mira, Emerson, the house of the dog. Ok, voy a ocupar el nombre posesivo para decir la casa del perro. Entonces, en teoría, ¿de quién es la casa? El perro. El perro. The dog. The dog Entonces, house. voy a poner primero al propietario del objeto. The dog. The dog y luego voy a agregar house. apóstrofe S para dar la posesión. Y luego el objeto. Un ejemplo más. Ah... Um, The sister of my mother. A ver. Um, ¿De quién es la hermana? A mother. Ok, the mother. So my, my mother. mother. My mother. Uh -huh. mother sister. Sister. Le voy a poner el, el apóstrofe S para darle propiedad. Mother's. My mother's sister. Oh, sister. Yes. My mother's sister. Puede intentar responder esa pregunta en el número 4 sin el apóstrofe. <laughs> La cuatro, sin el apóstrofe. Sí. No, 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 no. That, that wouldn't be appropriate. Y de hecho, mira, si aquí te está dando la respuesta, el volado, güey. Está con el nombre posesivo también, Emerson. My sister's 
hair? How long is your sister's hair? Okay. You got it? I got it. I got it. Mm -hmm. yes. I don't know. <laughs> I don't, I don't, you don't convince me with that answer. Okay, but it's okay. Try to study, guys. That That's all. It's just review everything that you, you have seen so far. Tratando de ir revisando todo, todo, todo lo que, lo que han visto hasta ahora. ¿Y cómo lo haces? Hace la dieta que te dije el día uno, ¿ok? Positive, negative question. Si no, te vas a ir quedando atrás y después vas a llegar avanzado y juega, hablando como básico uno. No, 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 no. ¿Ok? Ok, but, well, let's move on. Uh, by the end of this week, you should have finished uh, the midterm exam. Where were we? Where were we? Did you study there is, there are? Did you? No? No, no, eh, perdón, estoy hablando solo. Eh, uh, estudiaron el there is, there are ayer con la presentación que les envié. Yes. Okay. Yes, I did. Ok, let's see if you did it. Vamos a hacer un ejercicio súper chico, ok? Pero necesito que todos colaboren. So, un integrante de los grupos que voy a formar ahorita es el papá, ok? O la mamá. Y resulta que se fue para el súper y se le olvidó de shopping list. Dejó el shopping list en la casa. Y está llamando a sus hijitos que se quedaron en la casa. And saying, hey, I forgot the shopping list. Emerson, go to the kitchen. Um, Karen, go to the bathrooms. Is there any shampoo, Karen? No, there's no shampoo. Bring two bottles. Okay. Emerson, is there any coffee? No, yes. there's no coffee. No, there's no coffee. Bring three pounds. Okay. Um, Santiago, are there any mangoes in the fridge? Yes, there are some mangoes. Uh, you got it? I got it. Okay. Got this it. is very natural. This is something that you do every 15 days, right? Go to the supermarket. So again, one is the parent and the other ones are the kids. Do you understand? Yes. I understand. Yes, I understand. Yes, yes, teacher. Nothing le contesta, nadie contesta. Ya ve, todo el mundo tiene uh, sueño. Yeah, let's go. Esto es divertido, pero ahí en el chiste, hombre. Wake up, wake up. Apenas <laughs> es, es miércoles, señores. Mañana es último día. Ombligo de semana. Yeah, sí. we're in the middle. So, let's do it. Okay, everybody has to speak. Okay. Oh my God, el teach. <laughs> okay. Um, start. Um, okay. Uh, Lily. What's that? Oh, hale, oh, hale. Um, um, no, um, no, I have else for the breakfast. Ok, no. empezamos a aplicarlo como visto. No, there are no eggs. No, no, there are no eggs and butter. And butter. Mm -hmm. Yes. For the breakfast, ok. Uh, Fatima, is there shampoo in the bathroom? Perfect. 
No, there. No, there isn't. Okay. Uh, I'll no, buy there isn't bottles. any. Okay, I'll buy two bottles. Very good. Okay. Um, <clears throat> Eduardo Elias. Uh, uh, no. Are, the, are there apples in the fridge? Sorry, sorry. I think are there apples on the fridge? No. Hay manzanas en el refri? El refrigerador. No. No, te dice. No. No podemos, okay. podemos ponerle eso entonces. Okay. No, there isn't. Um, is there cheese in the fridge? Uh -huh. yeah. Vamos. Is there... Tomeiros también podemos preguntar. Tomate o vegetal en general. Vegetable. Mm. Sí. Bueno, que son bastante de diferente. Ok, Ajá. algo más que podemos preguntar, Gladys. Ah, sobre, Gladys. Um, sobre mis cereales. Cereal. Uh -huh. Uh -huh. Ah, entonces. Uh -huh. Sí. Mm. Mm. Go, make sure you make the questions. Is there cereal? Is there cereal? Is there any cereal? Mm, yes, there's some cereal. Yes, pero, there's a little. Teacher, si es cereal, pero cereales. Mm -hmm. What do you mean cereales? Uh, beans, rice. Como que hojuela o crispy, uh -huh. así de variedad. Yes, cereals. Uh -huh, cereal. Is there cereal? <laughs> Can you count cereal? Puedes contar el cereal? No. No, right? You need boxes. Mm -hmm. Cereal boxes. Mm -hmm. Cereal boxes, that's right. Okay, is it cereal boxes? Does it? Are there any cereal boxes? Are there mm -hmm. any? Any? Porque uncountable. Cereal boxes. 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 Mm hmm. B O X E S. That's right. Okay. Otra. Teacher, teacher. Uh -huh. Habíamos formulado una pregunta, pero no sabemos si está bien. Habíamos puesto: Is there cheese in the fridge? In the fridge. In the fridge. Correct. You can also okay. say: Is there any fridge? Is there a fridge? Is there any fridge? I'm sorry, is there any cheese in the fridge? Okay. Is there free? Is there cheese in the fridge? Is there any free cheese in the fridge? Yeah. Otra lengua no sale. <laughs> sí, o sea, o decís, is there cheese or is there any cheese? Any cheese. Right. Okay, estamos bien. Mm -hmm. Hay papel en la casa? ¿Hay papel? Can you count paper? ¿Se puede contar el papel? No. Ok, so. Are there any is paper? There, is there? Is there any toilet paper? A toilet. Mm -hmm. Thank you, teacher. Toilet paper. In toilet paper. Okay. ¿Cuántas son en total, teacher? Um, it's up to you. Es una conversación que van a hacer. Uno de ustedes está en el súper perdido porque se le olvidó el listado de compras. Los demás son los hijos que están en la casa diciéndole, oh no, there isn't any toilet paper. Hey, okay. there's no soap. There's no soap. Okay. 
Okay. Yeah. There's no soap. There's no shampoo. There's no coffee. Mm -hmm. Okay, we need more sugar. Hmm. Okay, keep it up. Keep it up. Okay. Yes, there is chicken in the refrigerator. No sé cómo es. Okay. Uh, Francis, there is coffee in the kitchen? No, there is coffee in the kitchen. No, there is no. No, no, no. no era ti, qué cosa. Ah, el mensaje. No, sí, les envió un mensaje a todos, ¿verdad? Quiero ver. Eh, no, solo les decía a todos que es un role play, es una conversación. ¿Ok? Uno de ustedes es el papá y anda perdido en el súper porque se le olvidó el listado de compras. Los demás tienen que irse a las diferentes partes sí. de la casa. ¿Right? Ok, go ahead, continue. Jorge, there is a um, shampoo in the bathroom. No, no, there isn't. Please, bye. Okay, Jorge, thank you. Bye. Ahora que sea otro que anda comprando. <laughs> Podría ser la mamá y el papá. Voy yo. Jorge, there is bread for, for sandwich. Hola. Creo que tiene mala señal. Vaya, voy a preguntar a Kim. Kim, there is home play in the table. ¿Qué página se le escucha? A mí me van a preguntar. Yo creo que Reina tiene mala señal. Ajá, no, es que yo no le escucho. Yo le voy a preguntar. There, there is okay. one play in the, on the table. Okay. Uh, Hello. Sí, Herson. There is meat in the refrigerator. There is meat in the refrigerator. Try to say fridge. Diga fridge en lugar de refrigerator. Muy fridge. complicado. Fridge. 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 Okay. Um, Kimberly, there is there is yes, there is yes, there is rice. 
Yeah, that is rice. Rice. Mm -hmm. But there are there is oh, no. Oh, oh, allí podría allí podría hacer el negativo porque yes. Oh, sí, verdad. Yes, there is are there is rice, but there isn't sugar. But there isn't. Sugar, sugar, and salt, and, and there, salt. Uh -huh. and there, there is, is no salt. Salt, salt. Teacher, creo que está buena la, las preguntas que nos hemos hecho. Son dos hemos elaborado así. La primera la que le hice a Jessica fue Jessica Darling. Set the phrase. Are there any potatoes? Exactly. Are there any potatoes? Because yeah, you can count potatoes. Puedes contar mm -hmm. las potatoes, mm -hmm. right? Mm -hmm. Yeah, de ahí la respuesta fue, yes, there are two potatoes. But are not. But, there are, but there are not. But there are not. Uh, ah, but. But there are. Entonces ahí. Me hace falta. Dar, Esa, ese, ese, ajá, lo que pasa es que no entiendo si está bien escrito el there are no, como lo puse en con el la WhatsApp. T. Ajá, okay. o hay que there ponerle... aren't, you podrías contactar, there aren't milk. Oh, si es milk, there, no there, se puede contar, entonces there, there isn't, there isn't milk. There isn't milk o there isn't any milk. Y sí, también Jessica puede decir there is no milk, sin la T. There's no milk. Sin la T, ah, ok. Ahorita les voy a explicar eso. Ok, ¿ya están listos con un par de oraciones? ¿Ya? Eh, sí, sí, dos. Dos, dos sí. hemos hecho. Ok, es tan simple. Podemos ir improvisando, ya van a ver. Eso no es difícil. Let's go. Sí. Okay, I'm just waiting for the others, sorry. Leli dice que trae como seis oraciones. What? No, I am daughters. My dad is uh, Elvis. And Irma, oh, my mom. Ok, yeah. that's good. Súper bien. Hey, uh, bien, miren, les envío un cuadrito. Lo voy a proyectar. Ah, ¿Quién dijo miedo? Vamos a proyectar esto rapidito. No he encontrado, estoy tratando de hacer por mi, por mi propia cuenta. Porque está bien explícito, men. Así, aquí no hay dónde perderse. A ver, eh, hola. Yes. Ok. Hello. Bien, eh, bien, si me escuchan. Está del lado izquierdo tienen countable nouns y del lado derecho uncountable nouns. Vamos parte por parte. Quiero que veas qué chivo está esto. Afirmaciones del lado izquierdo. There is. Ok. O there isn't. Afirmación o negativa. Les decía, puedo ocupar artículos. There is a. Si empieza con consonante. There is an. Si empieza con vocal. Los contables se pueden pluralizar. ¿Ok? Y por eso tenés este listado, este cuadro al lado izquierdo. ¿Right? Que te dice el singular. Box. Boxes. Bus, buses, glass, glasses. Y te está dando a la primera columna la pronunciación. 
y cómo se pluraliza, lo que está en verde, cómo se pluraliza y la pronunciación. Es decir, para que lo entendas, si yo pluralizo box, ahora con, solo agrego es, que okay, ya lo pluralicé y esa es va a sonar a is. So boxes. 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 No tan fuerte, es un poco suave. A boxes. Buzzes. ¿Oí? Buzzes. Glasses. Houses. Dishes. Sandwiches. Sandwiches. Ahí estás. Sizes. Oranges. Tomatoes. Ah, eso es diferente. ¿eh? Tomatoes. Ok. Ese, ese. Ajá. Teacher. ¿Sí? Entonces los que venden sándwich aquí están en lo correcto cuando dicen sándwiches. <risa> <risa> Así como nosotros tenemos anglosajismos, eh, los americanos tienen francaiquismos también. Por ejemplo, para decir prometido o prometida, how do you say prometido o prometido en inglés? Uh -huh. Oh, my parent. No. no. Fiancé. Ok, fiancé. Y eso no es inglés, eso es francés. Pero no hay otra forma de decirlo. Ok. Uh, how do you say chorro in English? Uh -huh. Pero chorro de cual? Chorro de llave. Chorro de llave, right. Uh -huh. You say faucet, 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 you say faucet, hay otra forma de decirlo, faucet es una de ellas, y entonces eso es un francaiquismo, mi punto mm -hmm. es, mi punto es, how do you say cochera in English? Garage. Garage. How, how do you say emparedado in English? Sandwich. Sandwich. Y es más, ya ni lo decís en español. Nunca has dicho, mamá, se me han emparedado. No, mamá, se me un sándwich. Yo lo digo, yo lo digo. Oh, yeah. yeah. Y así, hey, ¿no? Excuse me. Muy bien. Excuse me. Ya ni decir, vamos a ponernos borrachos. No, ahora decir, vamos a libar, dicen los salvadoreños ahora. Vamos a pistear. A libar. ¿Qué es libar? Mmm... Vamos ¿De dónde viene el libar? Mm -mm. Ok, libar. No eh, how many livers do you have? Los, me, los mexicanos. Dice, ¿cómo dice? Uh, no, 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 yo, yo, yo no tomo. Eh, pero, eh, ah. a ver, how many, how many livers do you have? Libar. No, no, no he escuchado esa palabra. How many livers do you have? Creo que así se queda. ¿Cuántos libros tienes? No, ¿cuántos hígados? Partisan. ¿Cuántos hígados tenés? No sé quién se le ocurrió eso de libar, honestamente. Livers. Y está mal escrito, perdón. Uh, my God, liver. Hígado, en inglés. Get the right spelling because I, I misspelled it. Yeah, it should. Translate it. I don't know why it's not doing it, but anyways. Uh -huh. And that's the point. El, el que me hacía la pregunta. Y este, sí, hay muchos francaiquismos y nosotros tenemos muchos eh, anglosajismos. Teacher. Hey. Eso es como la bicicleta, ¿verdad? There you go. The bike. Bike. Mm -hmm. Bica, le dicen. La bike. Bica. Uh -huh. Ok. So, let's continue. Um, so, decía, del lado izquierdo tenés singulares, o sea, contables, que se pueden pluralizar, son, son contables. Ahora bien, era la utilidad de este cuadro. Aquí, cada pleca, y perdón por la resolución de la imagen, no he encontrado algo mejor, tenés there is o there are, pero ahora con los diferentes cuantificadores que puedes utilizar. Por supuesto, si hablas de singulares, Siempre el cuantificador será un singular. Ojo. Si es contable, el cuantificador va a ser singular. There is a o there is an. An apple, an orange, a photo, a month, a key, a day, a monkey, a man, a woman, a tooth. ¿Ok? Ojo. Miren qué chido está esta última sección abajo. Dice irregular plurals. 
Ok, cuidado con esto, muy importante, no se dice mouses, se dice mice. Oh, no se dice goose, se dice geese. A mí me seguían estos animales cuando estaba chiquito. Tooth, teeth, foot, feet, child, children, por favor no le agreguen una S a children's, no, eso no se hace, children, ok. Woman, women, man, men. Ojo con eso. Ok. ¿Cómo dijo woman en, en plural? Women. Women. Mm -hmm. Woman, women. 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 Ahí estás. Child, children. Ojo con la pluralización de las palabras que terminan en sonido F. Wife, life, loaf, wolf, leaf, thief. Ok. Se reemplaza ese sonido F. Ok. Si es F, E o F nada más. Esa partícula del sonido F la vas a reemplazar con VES para pluralizarlo. ¿Ok? Y en lugar de wife vas a decir wives. En lugar de life, you say lives. Lives, perdón, lives. Love, loves. Wolf, wolves. ¿Ok? Thief, ladrón, thief, lives. Ojo con eso. Bueno, hay mucha información en este cuadro. Eh, continuando. Para plurales, cuando ya son plurales, puedes ocupar quantifiers como some, few, lots of, o no. Y ojo, la pleca quiere decir que ocupas uno o el otro. No me vas a decir, there are some few lots of no boxes. No. <laughs> there are some boxes. There are few buses. There are lots of sandwiches. Okay, there are no sandwiches. Y eso ya hace negativo a la oración, ¿verdad? There are no sandwiches. There aren't any or there aren't many. Si digo there aren't any, no hay ninguno. Okay, there aren't any houses. No hay ninguna casa. No hay casas. There aren't many houses. No hay muchas casas. ¿Se entendió eso? ¿Me están siguiendo? Yes. yes. Okay. yes. Si no, yes. recuerden que eso está quedando grabado. Podrán revisar el video porque es bien extenso. Pero sí, está claro aquí. Fácil, puedes hablar. There are some. Elegiste un nombre. There are few. Elegiste un nombre. There aren't any. Elegiste un nombre en plural. Ok. Vamos con los incontables. Y para esto les va a ayudar muchísimo a entender este cuadro. Para incontables, los voy a tratar con el singular del verbo to be, decíamos. There is. ¿Ok? Siempre va a ser there is cuando son incontables. ¿Qué son incontables? Líquidos y sustancias cremosas, como el jugo, agua, leche, alcohol, café, té, limonada, vino, yogurt, yogurt, el paté. Me encanta el paté de hígado. Butter, la mantequilla, ice cream, aceite, ketchup. Eh, perdón, y de nuevo, volvemos a los anglosajismos. Eh, salsa de tomate, ¿verdad? Ketchup. Soup, soup, sopa. Y así, ¿no? Todo lo que es cremoso, sustancias líquidas, todo eso es incontable. Materiales como la lana, el vidrio, el plástico, las piedras. Eh, el, la plata, los metales, ¿ya? El hielo. Hielo. Uh -huh. Todo eso no se puede contar. ¿Por qué? Necesito measurement units, defining quantities. Necesito unidades de medida. Y entonces ya puedo decir una, un piece, ¿qué sería? Una pieza de pastel, a piece of cake, ¿right? O de pizza. Ajá, pizza. a slice of pizza. Muy bien. A slice of pizza. A kilo. Aquí no se lee muy bien. A kilo of powder. Right? A kilo of flour. Un kilo de harina. A box of napkins. Una caja de... Esa cosa. ¿Qué es napkins? I'm sorry. Servilletas. Um, tissues. 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 Thank you. Tissues. A box of tissues. A cup of coffee. A glass of... Entonces, aquí tenés todos los quantifiers. Right? Para definir cantidades. Eh, a tin of tuna. Una latita de atún. And so on. Continuando. ¿Qué otras cosas son incontables? 
pequeñas sustancias en pequeñas partículas como la arena, el arroz, la harina, el azúcar, el suelo, ojo, soil, eh, corn, ¿qué es corn? Eh, maíz, right? Maíz. La avena, wet, ok, the wet, chalk, la tiza, y así, ¿no? Son cosas que no se pueden contar. Los gases, no puedo contar gases, el aire, ideas abstractas. El amor, la música, el arte, el ruido, la ayuda, el trabajo, la tarea. No puedo decir, estaría mal dicho. Oigan, decir una tarea, cinco tareas. No, no se puede, ¿ok? En teoría, en inglés, no, no se puede. Y así, ¿no? Eh, bien, para finalizar esta idea, eh, como les decía, el dinero, money, no es contable tampoco. Es eh, algo inusual en inglés, el pan, bread, es incontable para los americanos. ¿Por qué? Porque lo compras en loves, en, um, en hogazas. No sé cómo explicárselo. Aquí está. A love of bread. A love of bread. O sea, una hogaza de pan. ¿Sí? No es acá, como acá, que compras tres panes. ¿Sí me explico? Para yeah. ellos es, es pequeño. Ok. Es incontable. A bread. <laughs> uh -huh. Muy bien. A quarter of bread. Ok. A kilo of flour. A jar of juice. Ok. A can of soda. A carton of milk. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Um, en Estados Unidos se ocupa mucho lo que es el kilo. En El Salvador son las libras. Oh, yeah. That's true. Pounds. En también también, también. Los americanos ocupan pounds. En México también. Uh, pero no mucho. Fíjese uh -uh. que yo trabajé para 7-Eleven, eh, okay. la, cadena, la cadena de tiendas. Okay. Y sí, sí lo ocupan. De hecho, eh, es increíble por lo que más reclaman son las leches vencidas en los 7-Eleven. <risa> la leche vencida en galones. Y ahora en la madrugada llegan a comprar la leche. ¿Sabe Como quién medida, ocupa? ¿verdad? ¿Sabe por qué ocupan eso, Aleli? Eh, muchos dueños de 7-Eleven son, son hindúes. Latinos. ¿no? Ah. Son hindúes, muchísimos de ellos. Tienen las franquicias, muchos hindúes, porque es bien barata la franquicia. Entonces, las familias de hindúes se traen a sus familias, desde la India, gente mm. de billete, y mm. le ponen un 7-Eleven a cada sobrino, a cada. <risa> de verdad, bien, bien histórico yeah. eso, y en cada esquina hay un 7-Eleven. So, eh, por lo que más nos llamaban los dependientes de tienda eran para reportar robos. Y cultura general, ya se fijaron que en las gasolineras de los Super 7, por ejemplo, en la puerta al salir, si te fijas, hay un metro. Uh -huh. o sea, hay una medida. Y eso es porque cuando tú vas caminando hacia afuera, atrás en las cámaras, y queda grabado cuánto medís, ni cuenta te das. <risa> right? So, sí, hay un montón de cosas que ayudan. Entonces, ellos tienen que darnos una descripción cuánto pesaba. Y el peso sí lo dan en, en libras. En libras. Eh, ellos, ajá. La medida era lo fregado. Y la estatura, la estatura porque es en, en foot. En yeah, pies. Fit, right. Y hacer, hacer la conversión. Entender, esa es otra cultura general. Una estatura estándar como la mía, 1.76. Sería como 5.5. 5.5, 5 feet 5. Yes. Así lo, sí, en, en americano es por pies. Ok, too much Spanish. Let's continue. Está chivo el cuadro, ¿verdad? Vamos a aplicar esto ahorita. So, um, voy a elegir al azar. <laughs> yeah. So, ahí está en su WhatsApp esa imagen. Eh, imprímanla, tenganla a la mano, eso es muy útil. Um, what is that? Rooster, hen, chick. Teacher, uh, a question. Drake? Drake. Eh, lo que es le, el, la, el manual que mandó ayer de, en el live share, Ajá. yo por más que hice, o sea, porque hay que inscribirse en el live share para oh. poder descargar el, el archivo. ¿Alguien sí lo pudo ver? Sí, o sea, sí, se, sí, ve, sí, se, se, se ve. O sea, de verse se ve. Ah, no, para descargarlo sí, creo que es, es necesario. Se Sí, pero en línea sí se puede ver, César. ¿Saben qué puede hacer? Tomar screenshots, si ¿Sí, sí se puede. Sí, irlo, se puede. irlo guardando, no, no son muchas hojas. Como, como 44. Pero está, está chivo, <risa> ¿verdad? Sí, está, está, está bien completo, a mí me gustó bastante. 
Okay. Right. Thank so, you. you're welcome, Caesar. Caesar, what's your favorite color, Caesar? Caesar, what's your favorite color? It's red. Red. Hey, Nelson. Okay, so Nelson's team. Okay. Tell me. Solo porque no me gusta el fucsia, Aleli. <laughs> <laughs> purple, purple. Okay, please try to turn on your video, guys. Uh, that's very important. So, Nelson, you go with your team. One of you is the father, and the other ones are the kids. Ready? One, two, three, action. Uh, repeat, please, teacher. Repeat, please. I am father. Okay, no sé quién era el papá. Vamos a hacer el role play de que al papá o a la mamá se le olvidó el estado de compras y los hijos le dicen qué es lo que hace falta en la casa, lo okay. que no hay. Our mother is Iris. Sí. <laughs> yes. Okay. So, solamente que en ese caso, teacher, eh, Jeremías ahorita está conduciendo, entonces por eso él no puede hablar. Jeremiah. Cool, cool, it's okay. Hagan lo que puedan. Vamos, chicos. Okay. Let's improvise. You can do it. Okay. 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 Let's do this. Oh, no, I forgot the shopping list. Emerson, please check the fridge and tell me, are there any any Tomatoes and onion. Okay, mom, give me one moment, please. Onions and tomatoes. No, mom, they aren't any tomatoes. And they are two onions. Okay, thank you, darling. Nelson, tell me, please, in the fridge. Is there is there any yogurt? Yes, there is yogurt. Okay, so we don't need more yogurt. Uh, ¿Quién más era? ¿Quién más iba con El gato. Edgardo, yes. Oh. Edgardo. <laughs> okay. Edgardo, tell me in the fridge in teacher, ¿cómo puedo decir cómo puedo formular una pregunta? Si es con algo incontable, en el sentido de, en el sentido de, digamos, en el caso de carne, ¿cómo podría hacerla? Is there any meat? ¿Mm? Is there any siempre, meat? Siempre sería así la, la misma. Yeah, but si querés preguntar por libras, how many meat pounds do we have? How many pounds uh, of meat do we have? How many? Okay. Oh, how much meat is there in the fridge? How much meat is there in the fridge? Cuánta carne hay? Oh. How, ahora bien, how many pounds of meat are there in the fridge? Cuántas libras de carne? Ya? Y eso sí ya lo puedo contar. Good. Are there in the fridge? You got it? Okay. Okay. So, Keep going. Okay. okay. Edgardo, please tell me, is there any meat in the fridge? Okay, mom, in this moment, I am sure there are refrigerator. There are a few uh, meat in the fridge. I recommend you to buy some some kill some 
a kilos the meat for tomorrow. Okay, thank you, Barlet, darling. So now, Fatima, también, verdad? Fatima, no me acuerdo. Fatima. Hi. Okay. Tell me, please. Okay. Uh, is there any apples and fruit? Uh, yes, I feel apples in the fridge. Okay, I will say that's okay. Let's see. Um, Áreas de oportunidad que van a surgir en, este, en esta forma de hablar. Uno, la pronunciación. O sea, me refiero a que esto es algo común que ocurra al estar estudiando esto. Y número dos, no definir, no distinguir entre contables e incontables. Olvidarse de que los incontables se usa is. ¿Ok? Se tratan como singulares los incontables, como la leche, el azúcar, ya. Lo líquido, las ideas abstractas. So, uh, área de oportunidad. They are two onions, decía Emerson. No, there are two onions. There are two onions in the fridge. Is there any apples? ¿Puedo contar las manzanas? Yes. Yeah, right. Yes. So, are yes. there any apples? Good. Just be careful with that. Okay. Day, todo muy bien, super fácil. Iris, who is next? ¿Quién sigue, Iris? Ay, no sé. No tengo una lista. Okay. <laughs> Señor, le vengo a vender a este niño. <laughs> Hello, God. It's me again. Ale, <laughs> Lidia, de un solo hombre. Uh, es que yo pensé que estabas que pensé que estabas ¿sí? imitando ese, ese ese meme de TikTok te vendo este ¿Por niño no quiere participar usted? <risa> no <risa> porque yo mucho hablo <risa> que hable otra gente oh come on el equipo de Lely ok el equipo de Lely vamos Elvis is my my father okay. um, Irma is my mom ok let's go Okay. Arely. Is there <laughs> is there any juice in the fridge? What? Is what there, the? Is there any juice ju juice juice in the fridge? Only want um juiced orange. Um I need milk. And chocolate. Okay. We need some milk. Okay. Yes. Yes. Okay. Uh, please uh, um, give me ice cream, the chocolate. Okay. Where's your favorite flower? Chocolate. Chocolate. Okay. Um, ¿Qué más estaba? Um, estaba um, Fatima. Fatima. Fatima e Irma. Okay, okay Fatima. Eh, eh, is there uh, any shampoo in the bathroom? Uh, yes, they, they, there is. Okay. Irma, go ahead. Irma. Is there, is there some bread in that table? Hmm. There is not a question, right? There is some bread in the table? 
Ah, sí, sí. Brian, a Brian. Ah, sí, es que no. Yes, yes, este, there, are, there is uh, some bread in the table. Oh, okay. It was a question. Is there some bread in the table? Okay, on the table. Okay. Uh, there are any eggs in the kitchen? Is that a question? Okay, go ahead. Uh, sí, es question. ¿Quién la pregunta? Ah, yo no recuerdo los nombres de los que estaban en el grupo. <risa> Adelante, Fátima. Re repeat, please. There are any eggs in the kitchen? Any eggs? Sí, any eggs. Um, there are. There are a few. Okay. Uh, la última. How much fru fruit in is there in the freeze? Yes, they, there is. Okay. Esa es una que tenía. Okay. Okay. I I think that that's okay. So let's see, uh, let's talk about pronunciation. Um, what is your favorite flower? No, what's your favorite? And you say flavor, flavor. Flavor. Flavor, there flavor. you go. Uh-huh, flavor. Uh, then you say bathroom, bathroom. Bathroom. Recuerda que la TH es una Z, bathroom. Bathroom. There you go. Next, the, por ahí decían, there are any eggs in the kitchen? Una pregunta se empieza con el auxiliar. Esto es en todo tiempo gramatical. La pregunta yes or no, the yes or no question, la pregunta cerrada, siempre se va a empezar con el auxiliar del tiempo gramatical que estás ocupando. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. So, are there any eggs in the kitchen? Are there any eggs in the kitchen? ¿Ves? Is there any sugar? Right? Esa es otra área de oportunidad bien común. Eh, y en todo tiempo gramatical ocurre. ¿Por qué? Porque eh, los americanos hablan como en caliche. Y al igual que nosotros hablamos mal el español, ellos hablan mal el inglés también. Y en lugar de formular la pregunta, empezando con el auxiliar, la hacen como una afirmación y solo le dan la entonación, ¿verdad? Ok. Uh, you're ok. You're ok. No, es are you ok? Are you ok? Good. Ok. ¿Ves eso? La entonación. Good. Afirmación. Good. Pregunta. Good. Yeah. Got it. Got it. Ok. Good job. Just one more. Solamente un equipo más. Elvis, who's next? Um, Isabel. Hey, good. Isabel. Nuestra mamá, no, no, nuestro papá era. Es, es, creo. ¿Cómo que era? ¿Qué le pasó? Se murió. Ah, Santiago, Santiago. <laughs> es, es Santiago. Okay, Santiago, <laughs> ready? Okay. Santiago, are you okay? No, I didn't. <laughs> I'm sorry, Santiago. You killed me. Okay. Um, hi guys. I'm in the super the supermarket. I want to tell you something. Uh, Karen Suleima. Yes, Dad. Tell me. Uh, is there cheese in the fridge? Um, yeah. Wait, wait. Um, yes, that is. Thank you, darling. Uh, Gladys, are you there? Hello. Okay. Are there any cereal boxes? Yeah, I. No, de, no, Dennis. 
No. No. Thank you, Lee. Eh, Isa. Yes, Dad. Oh, it's pretty. Is there any toilet paper? Uh, repeat, please. Okay, is there any toilet paper? Um, yes, they are. Thank you. And where is your sister? I don't remember that name. <laughs> Brenda. Brenda, brother. Es que es adoptada. Sister, sister. Just Glenda. kidding, just kidding. Glenda. Glenda. <laughs> Are there any vegetables? Mm -hmm. Yes, the, there are some vegetables. Okay, thank you, sweetie. That's it, teacher. Okay, good. Yes, there are some rolls. Okay, um, repeat cereal. 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 Uh -huh. Cereal, cereal, no. It's, uh, cereal, cereal. Serial. Eh, y es la misma pronunciación que serial, serial killer. <laughs> yeah, a serial. <laughs> yeah, serial killer and serial. No, there isn't any. Oh, no, there is none. Is there any, um, what did you say? You said something. Uh, are there any, I don't know, the first thing you said. Oh, boxes. Are there any serial boxes? No, there isn't any. Mm -mm. No, there, there are, aren't are. any. No, there there are none. There are none. There aren't any. Okay. Is there any cereal? No, there isn't any. No, there is none. Uncountables. Pero preguntaste por cajas, no por el cereal. So, super good. Is there any toilet paper? Correcto, el Papel de baño no se puede contar. Sin embargo, puedo contestar. Yes, there are some rolls. Yes, there are some rolls. Algunos rollos. Mm -hmm. Some paper rolls. Very good. As easy as that. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a esto? Hemos visto eh, el uso de there is, there are con quantifiers. Ahora hablábamos y ayer también de much y many. Decíamos que much es para incontables y many para contables. ¿Por qué? Porque much es mucho y many muchos. ¿Verdad? Yes. Ahora bien, how much es cuánto and how many cuántos. Si pensás en eso y lo tenés presente, no te va a costar distinguir entre contables e incontables. ¿Por qué? ¿Cuánto? No lo puedo contar. ¿Cuánto amor me tiene Lili? Ah, ¿Cuánto odio? <risa> ok, ¿cuánto hate? ¿Cuánto hate? Dice much. Ajá. ¿Cuánta toxicidad hay en su corazón? Decía él. Ajá. Francis, any questions? Yes. How do you pronounce vegetables? Vegetables. Vegetables. Yo diría vegetable. que. Yeah, ahora bien, yo diría que el estrés está en la primera sílaba, ¿verdad? Vegetables. 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 Thank you. Muy bien. Una cosa, eh, traten de no forzar la pronunciación o que suene muy pateada, así como muy fuerte, ¿no? Porque hay palabras que sí se te van, las tratas de ser muy fuertes. Y, y está bien, poco a poco, pero hay que irlo suavizando o uniendo eh, los sonidos. Entonces, para eso, el oído, ¿eh? El oído, como decía Lelí, en la, en la página de los audios, agarro un audio, practicar, practicar. En la página que les mandé ayer, eh, juglish, juglish.com, solo una palabra. El acento US, asegúrense de seleccionar eso. Y van a encontrar muchos videos. ¿Ya, ya atravesaron Juglish todos? ¿Sí? 
más o menos. Ahí sale, busquen personajes como Obama, por ejemplo. Obama tiene muy buen inglés. Eh, cuidado con Adele. Adele en entrevistas ni yo le entiendo a veces qué es lo que dice. Muy británico en inglés, sí, Adele. Es británico. Ok. So. Dicho solo le entiende. Hello, it's me. <risa> La canción, cabal. Ok, chicos, este tema es bien fácil. Por favor, estudienlo, practíquenlo. Nos va a servir toda la vida. Y acuérdense de completar los ejercicios en, tu, en su plataforma hasta el midterm, ¿ok? Si no tienen alguna duda, piden la copia a Leli también. Creo que ya terminó la plataforma de hechos. That's good. Ok, good night, guys. Hope you have pidiendo, fun. Pidiendo la plataforma el siguiente. Fantástico. Teacher. Te vamos a mandar Bye, las credenciales. Siempre se, 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 se gana el premio. Ya, siempre. Okay. Se Good llama night. insomnio. Se llama oh insomnio. Good night, teacher. Good night, guys. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.